مسلمانوں کے ہاتھوں رومیو کی بے درپیشی کستے ہر کل کسی صورت بھی برداشت کرنے والا نہیں تھا اس نے شمالی شام جزیرہ اور یورپ سے تازہ دم فوجی میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہر کل کے حکم کے مطابق کچھ فوج انتاکیا میں اکٹھی ہوئی اور یورپ سے آنے والے تازہ دم دستے فلسطین اور شام کی بندرگاہوں پر اترنے لگے یہ رومی دستے دسمبر 634 سو عیسوی کے آخر میں دریائے اردن کے مغربی کنارے بیسان کے مقام پر اکٹھے ہونے لگے جب کہ دریائے اردن کی دوسری جانب ایک اسلامی دستے نے ابو الاوار کی قیادت میں فہل کے قلعے کا محاصرہ پہلے سے کر رکھا تھا ہرکل کا منصوبہ یہ تھا کہ رومی فوج دمشق میں موجود اسلامی لشکر سے لڑائی سے گریز کرے اور مشرق کی طرف حملہ کر کے شام میں موجود اسلامی لشکر کا عرب کے ساتھ رابطہ منقطع کر دے تاکہ اسلامی لشکر دمشق سے نکلنے پر مجبور ہو جائے جیسے ہی بیسان میں رومی فوج اکٹھا ہونا شروع ہوئی حضرت ابو عبیدہ کو اس کی اطلاع مل چکی تھی انہوں نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آگے بڑھ کر رومی فوج پر حملہ کریں جنوری 635 سو عیسوی کو انہوں نے حضرت یزید بن ابی سفیان کو ان کے دستے کے ساتھ دمشق میں چھوڑا اور تیس ہزار کے اسلامی لشکر کے ساتھ فہل کی طرف روانہ ہو گئے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اردن میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اسلامی لشکر کی قیادت حضرت شرحبیل بن حسنا کو دے دی جنوری کے وسط میں اسلامی لشکر فہل کے مقام پر پہنچ گیا اس وقت تک ابو الاوار فہل کے قلعے پر قبضہ کر چکے تھے کیونکہ فہل میں موجود رومی سپاہیوں کو جیسے ہی خبر ملی کہ دمشق سے اسلامی لشکر ان کی طرف آ رہا ہے تو وہ فہل سے نکل کر بیسان میں اسی ہزار کے بڑے رومی لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے بیسان سے چند میل کے فاصلے پر رومیوں نے دریا پر بند باندھ کر دونوں کنارے توڑ دیے جس کی وجہ سے دریا کے دونوں کناروں پر پھیلی نشیبی پٹی میں سیلاب آ گیا اب دریا کے دونوں کناروں پر تقریباً ایک ایک میل تک دلدل تھی حضرت شرحبیل بن حسنا نے فہل میں پہنچ کر اسلامی لشکر کو جنگ کی ترتیب میں کیا انہوں نے خود کلب میں رہ کر دائیں اور بائیں بازو کی کمان حضرت ابو عبیدہ اور حضرت امر بن آس کو دی حضرت زرار بن ازور کو گھڑسوار دستے کی کمان دی اور حضرت خالد بن ولید کو ہر اول دستے کا سالار مقرر کیا حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہر اول دستے کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی مگر ان کے گھوڑے دلدل میں پھنس گئے لہذا خالد بن ولید بڑی دشواری کے ساتھ دلدل سے نکل کر واپس آ گئے اس کے بعد اسلامی لشکر فہل میں خیمہ زن ہو کر رومی لشکر کا انتظار کرنے لگا اور اسی طرح تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا اب رومی سی پاسالار سکلار جسے مغربی مورخین نے تھیوڈور بھی لکھا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ مسلمان دلدل پار نہیں کر سکتے تھے لیکن دریا میں چھوٹے چھوٹے راستے موجود تھے جہاں سے دریا پار کیا جا سکتا تھا رومی جانتے تھے کہ دریا کو کہاں سے پار کرنا ہے رومی سپا سالار سکلار نے حملے کی مکمل تیاری کی اور رات کے وقت حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تیئیس جنوری 635 سو عیسوی کو سورج غروب ہوتے ہی رومیوں نے بیسان سے فہل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی انہیں امید تھی کہ وہ مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیں گے مگر جب دلدل پار کر کے وہ اسلامی لشکر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ مسلمان پہلے سے جنگی ترتیب میں کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب رومی دریا پار کر رہے تھے تو مسلمانوں کو بھی اس کی خبر مل چکی تھی رومیوں کے فہل پہنچنے تک مسلمانوں نے اپنے آپ کو جنگی ترتیب میں کر لیا تھا جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں فوراً جنگ شروع ہو گئی دونوں فوجیں پوری رات اور اگلے دن تک لڑتی رہی مسلمان پہلے دفاعی انداز میں لڑتے رہے اور رومیوں کی تمام کوششیں ناکام بنا لیں عرب مورخین کے مطابق اس شدید لڑائی میں رومیوں کا سپا سالار سکلار بھی مارا گیا مگر مغربی مورخین کے مطابق سکلار وہاں سے جان بچا کر انتاکیا چلا گیا تھا اور بعد میں جنگ یرموک میں قتل ہوا فہل کی لڑائی کے دوسرے دن جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو رومیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کافی نقصان اٹھا چکے ہیں اور اب پیچھے ہٹنا ہی بہتر ہے اندھیرے کی آڑ میں رومی فوج پیچھے ہٹنے لگی رومیوں کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر حضرت شرحبیل بن حسنا نے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر رومیوں پر حملے کا حکم دیا مسلمانوں کے حملے سے رومی فوج کا نظم و ضبط بھی ٹوٹ گیا اور رومی سپاہی جان بچا کر بھاگنے لگے بھاگتے ہوئے رومی سپاہی کچھ دلدل میں پھنس گئے اور کچھ جان بچا کر بیسان کے قلعے میں پہنچ گئے اور باقی رومی فوج منتشر ہو کر آس پاس کے قلعوں میں چلی گئی زیادہ تر مورخین کے مطابق اس جنگ میں آدھی سے زیادہ رومی فوج ماری گئی مگر بلادری کے قول کے مطابق 
اس جنگ میں دس ہزار رومی فوجی مارے گئے فحل میں رومیوں کو شکست دینے کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنا اور حضرت عمر بن آس نے آگے بڑھ کر بیسان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا چند دن کے محاصرے کے بعد رومی دستے نے بیسان سے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا مگر اس رومی دستے کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد رومیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جزیہ دینے پر رضا مند ہو گئے بیسان کو فتح کرنے کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنا اور حضرت عمر بن آس تبریا کی جانب آگے بڑھے اور اسے بھی فتح کر لیا جبکہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ اپنے دستوں کے ساتھ چند روز فحل میں ہی رہے ہجری کے چودہ سال کے آغاز میں حضرت شرحبیل اور حضرت عمر بن آس اپنے دستوں کے ساتھ اردن سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے وہاں سے حضرت عمر بن آس نے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فلسطین میں رومی فوج کی نقل و حرکت کی اطلاع دی اور خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق پیش قدمی کر کے اجنا دین میں پھر سے رومی فوج کو شکست دی اس کے بعد شرحبیل بن حسنا اور حضرت عمر بن آس کے دستے الگ الگ ہو گئے حضرت عمر بن آس نے خلیفہ کے حکم کے مطابق نابلس اماوس غزا اور یوبنا کو فتح کیا اور اس طرح یروشلم کے شہر کے علاوہ فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا دوسری جانب حضرت شرحبیل بن حسنا اکا اور سور کی جانب آگے بڑھے اور وہاں کے ساحلی قصبوں کو فتح کر لیا